கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பு சில நேரங்களில் மேட்சை நிர்ணயிக்கும் மேட்சோட வெற்றி மட்டும் இல்லை சில நேரங்களில் பேட்ஸ்மேனோட ஒரு வெற்றியும் பேட்ஸ்மேனோட ஸ்கோரையும் பவுலரோட ஒரு வெற்றியும் அது தீர்மானிக்கும் அது நிறைய நேரங்களில் அது பேட்ஸ்மேன்களுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பவுலர் ஒரு பால் தப்பாக போட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்து அதை திருத்திக்கிறதுக்கு அவருக்கு அந்த ஓவரில் அடுத்து ஐந்து பால்கள் இருக்குது ஆனால் பேட்ஸ்மேனுக்கு ஒரு பாலில் தப்பான ஒரு ஷாட் ஆடி இல்லை தப்பான ஒரு ஃபுட் ஒர்க்லேயோ தப்பான ஒரு மூமெண்ட்லேயோ ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அவர் விக்கெட் காலி அடுத்தது அவரோட இன்னிங்ஸை பற்றி அவர் யோசிச்சு பார்க்கவே முடியாது ஸோ இந்த தப்பு தான் இந்த மேட்சோட வெற்றியை தீர்மானிச்சது அப்போ நினைக்கிறேன் எஸ் ஜென்டில் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் இது கிருக்கானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோ இந்த கிருக்கானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோவில் பேர்டு கவாஸ்கர் ட்ரோஃபி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் பெர்த் டெஸ்டோட டே ஃபோரோட ரெவ்யூ அண்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் இந்த அனாலிசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொன்ன மாதிரி தப்பு எந்த டீம் அதிகமாக தப்பு பண்ணுறாங்களோ அதுதான் இந்த மேட்சோட வெற்றியை தீர்மானிச்சது அண்ட் இப்போது ஆஸ்திரேலியன் டீமை வெற்றியை நோக்கி கொண்டு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஃபர்ஸ்ட் டே ஒனில் இந்தியன் பவுலர்ஸ் தப்பு பண்ணிணாங்க ஸோ இனியன் டீம் தப்பு பண்ணாங்க டே டூவில் ஆஸ்திரேலியன் டீம் தேர்ட் செஷனில் தப்பு பண்ணாங்க அண்ட் கேப்டன்ஷிப் அதே நேரத்தில் பவுலிங்கில் அவங்க சின்ன தப்பு பண்ணாங்க அடுத்தது டே த்ரீயில் இந்தியன் டீம் தப்பு பண்ணாங்க இப்போ டே ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்திரேலியன்ஸ் தப்பு பண்ணாங்க அண்ட் அடுத்தது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்தியன் டீம் தப்பு பண்ணாங்க ஸோ மெஜாரிட்டியாக இந்தியன் டீம் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மேட்சில் அதனால் வெற்றியை அவங்க பக்கத்துலேருந்து பறித்து ஆஸ்திரேலியன் டீம் பக்கம் வெற்றி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னே டேவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னே டேவோட அனலிசை பொறுத்த வரைக்கும் பெர்த் பிச் டே ஒன்றுக்கும் டே ஃபோருக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஆமாம் டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பவுன்ஸ் பேஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு அது ஸ்பின்னுக்கும் சரி ஃபாஸ்ட் பவுலிங்க்கும் ரெண்டுத்துக்குமே இருந்துச்சு அண்ட் டே ஃபோர் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்சு பால் அன்னிவனாக வந்துகிட்டு இருந்தது பால் இன்சைட் ஆகுமா இல்லை அவுட் சைட் ஆகுமா இல்லை ஒரு அஞ்சு அடிக்கு மேலே போகுமா திடீர்னு முட்டிக்கு கீழே வருமா மேலே அடி விடுமா அப்படிங்கிற ஒரு பயத்துலேயே தான் இன்றைக்கி விளாட்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரிக்கியான ஒரு பிச்சில் கண்டிப்பாக பேட்ஸ்மேனால் பவுல் பண்ணவே முடியாது அந்த இடத்துல பவுலர் நினச்ச மாதிரி போட முடியாது ஸோ பவுலர் இந்த பிச்சை ரீட் பண்ணி ஸ்டெம்புக்கு நேராக மட்டுமே போட்டால் மட்டும்தான் விக்கெட்டு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விக்கெட்டில் எப்படி விளையாடணும் அப்படிங்கிறது இந்தியன் பேட்ஸ்மேன்ஸ் விர்சஸ் ஆஸ்திரேலியன் பேட்ஸ்மேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்திரேலியன் பேட்ஸ்மேன்ஸ் அப்படிங்கிறதோட உஸ்மான் கோஜா டீம் பெயினோட பார்ட்னர்ஷிப் ஃபஸ்ட்டு செஷனில் இவங்கள மாதிரி விளையாடணும் இந்த ஃபோர்த் டே விக்கெட்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி விளையாண்டு காட்டினாங்க ஆக்சுவலி விக்கெட்லெஸ் செஷன் அது ரொம்ப முக்கியம் அதை விட முக்கியம் அவங்களோட ரன் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஆனால் நிறையாக்கு ரன் அவங்க ரொட்டேட் பண்ணவே இல்லை அவங்க ஒருத்தவங்களை விக்கெட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி அவங்களால வின் பண்ண முடிஞ்சது நிறையாக்கு பேக் ஃபுட்டில் போய் டிஃபென்ஸ் நிறையாக்கு ஆடினாங்க விக்கெட்டை பாதுகாத்தாங்க ஸோ அதுதான் ஒரு தப்பான ஷாட் கூட இன்றைக்கி ஆக ஆடவே இல்லை நல்லா வந்து அக்ராஸ் வந்து பாலை நல்லா பிளாக் பண்ணாங்க அந்த விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி இந்தியன் பேட்ஸ்மேன்ஸ்கிட்ட தவறிச்சு ஸோ இந்த விக்கெட்டில் இப்படி தான் ஆடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஆடி காட்டினாங்க அப்படியே அடுத்து ஏன் இவங்களோட இன்னிங்ஸ் இந்த விக்கெட்டில் ஒரு பெஸ்ட் ஒரு இன்னிங்ஸ் சொல்கிறேன்னா அடுத்தது நியூ பால் ஆக்சுவலி நியூ பால் தான் இன்னியோட ஒரு மேட்சோட ரிசல்ட்டையும் தீர்மானிச்சு நேத்தலையில் ஒரு பக்கம் தீர்மானிச்சார் அதை தவிர இன்னைக்கு நியூ பால் ஆக்சுவலி பிச்சு ஒரு மாதிரி ஒரு அன்னியமனாக இருக்கு அது ஒரு பெரிய வேதனை அதை விட ஒரு பெரிய வேதனை நியூ பாலும் கூட சேர்ந்துச்சுன்னா அது பெரிய ஒரு வேதனையாக மாறிடுச்சு பேட்ஸ்மேன்களுக்கு பேட்ஸ்மேன்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல இன்னியன் டீம் நியூ பால் எடுத்த ஏழு ஓவருக்குள்ள ஆஸ்திரேலியன் டீமோட கொலாப்ஸ் முடிஞ்சுது அடுத்தது இந்தியன் டீம் பக்கம் வரும்போது இந்தியன் டீம் ஏறக்குறைய அந்த நியூ பால் எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட் ஓவர்லேருந்து அந்த கொலாப்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி நம்பிக்கை போய் வேதனை கொடுத்துச்சு ஸோ அந்த நியூ பால் இன்னைக்கு மேட்சோட ரிசல்ட்டையும் தீர்மானிச்சு அண்ட் அதே நேரத்தில் இப்போ இந்தியன் டீம் கிட்ட வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்தியன் டீமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பவுலர்ஸ் சூப்பர்பாக போட்டாங்க பவுன்ஸ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் முட்டிக்கு கீழே போடுறது ஸோ வேரியேஷன்ஸ் காட்டுறது ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டெம்பில் லைன் அண்ட் லென்த்தில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செஷனில் நல்லாவே போட்டுட்டு இருந்தாலும் ஆனால் டாப் ஆர்டரோட விக்கெட் எடுத்து என்ன யூஸ் அண்ட் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்ஸுக்கு சூப்பர்பாக ஓவர் போட்டு என்ன யூஸ் கடைசி அந்த டெய்லர் எடுத்துகளுக்கு ஒரு முப்பது ரன்
பேக் ஃபுட் பாயிண்ட் நோக்கியும் அவர் ஏறக்குறைய அந்த பவுன்ஸ் இருக்கு ரெடியாக தான் இருந்தார் அதனால தான் அவர் டேர்மனில் கட் பண்ணி ரெண்டு ஃபோர் எக்ஸ்ட்ராவா ஆஸ்திரேலியன் டீம் கொடுத்தது ஸோ அந்த ஒரு முப்பது ரன் அப்படிங்கிறது இனியன் டீமுக்கு ஒரு குரூஷியலான இந்த மாதிரியான ஒரு கஷ்டமான ஒரு பிச்சில் ஒரு கஷ்டமான ஸ்கோராகவும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா முப்பது ரன்கள் குடிச்சிச்சு இந்தியன் டீம் இல்லைன்னா டார்கெட் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் குள்ள பட்டுப்படுத்திருக்கலாம் ஸோ ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் இந்த விஷயத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் பிளானோட இருக்கணும் மற்றபடி இந்தியன் டீமோட ஒரு விராட் கோலோட கேப்டன்ஷிப்பில் ஃபீல்டிங் செட்டப்பில் எந்த விதமான பிரச்சனையுமே இல்லை ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் இதை மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அடுத்து இந்த பக்கம் இந்தியன் டீமோட ஒரு பேட்டிங் வரும்பொழுது நேத்தில் எனக்கு அகெயின்ஸ்டாக இந்தியன் டீமோட பேட்டிங் ஸ்பின்னர்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக தங்களோட விக்கெட்டை விடுறது அப்படியே எனக்கு மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நான் ஒவ்வொரு அனலிசிஸ்லையும் சொல்லுவேன் இங்கிலாந்து சீரீஸில் மொயினலிக்கு அகேன்ஸ்டாக தங்களோட விக்கெட்டை விராட் கோலியோ ரஹானேவோ விடும்பொழுதோ இந்தியன் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்ஸ் எல்லோரும் மொயினலிக்கு அகேன்ஸ்டாவோ இல்லை அதில் ரஷீதுக்கு அகேன்ஸ்டாவோ தங்களோட விக்கெட்டை விடும்பொழுது ரொம்பவே வருத்தமாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸுக்கு அகேன்ஸ்டாக விளையாண்டு என்ன பிரயோஜனம் இந்த பக்கம் நேத்தலன் லைன் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரம்ப் கார்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக விளையாடவே முடியல நேத்தல் லைன் நல்லா தான் ஓவர் வீசினார் சுமா சொல்ல விட ஒரு ரைட்டாக மாவ் ஸ்பின்னர் ஒரு ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேனுக்கு எப்படி வீசணுமோ அப்படி தான் வீசினார் இந்த விக்கெட்டில் நல்லாவே டேர்ன் பண்ணார் இந்த பக்கம் விராட் கோலியோட பேட்டிங் பிஹாரியோட பேட்டிங் பெரிய அளவில் சேஞ்ச் கிடையவே கிடையாது அவங்க அக்ராஸ் வந்து ஸ்டெம்பை கவர் பண்ணி ஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டில் முழுக்க முழுக்க ஆனாங்க ஆனால் விராட் கோலி அந்த ஒரு பால் விராட் கோலிக்கும் சரி நல்ல பேட்ஸ்மேன்களும் சரி ஒரு ஒரு தப்பான ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அங்கே தான் விக்கெட் இழப்பாங்க விராட் கோலி இந்த தப்பான ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்தாரு தன்னோட விக்கெட்டை வந்து இழந்தார் அடுத்து கே எல் ராகுல் பற்றி கே எல் ராகுல் பற்றி என்ன சொல்கிறது கே எல் ராகுல் மண்டைக்குள்ள ஆயிரம் விஷயங்கள் ஓடிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒருக்கு என்ன பயம் தெரியல ஒரு ஒரு ஸ்டாக்கை பார்த்து ஒரு பாலை பயப்படுறாரோ இல்லை பிச்சில் பால் எந்த பக்கம் பிச் ஆகி இன் சைட் ஆகாமல் இல்லை அவுட் சைட் ஆகாமல் பயப்படுறாரோ இல்லை இன் ஸ்விங் ஆகாமல் பயப்படுறாரோன்னு தெரில ஸோ அவர் மைண்டில் நிறைய விஷயங்கள் யோசிச்சுட்டு விளாடுறாரோனு நினைக்கிறேன் அந்த பால் ஏறக்குறைய பின்னாடி தாண்டி அவரை தாண்டி போயிடுச்சு ஆனால் அதை மீறியும் பேட்டில் படுதுன்னா அவரோட அன்லைக்கு தான் சொல்லுவேன் ஐ திங்க் பிரித்வி பிரித்வி ஷா ரெடியாகவே இருக்கிறாரு அண்ட் முரளி விஜய் நல்ல அப்ரோச்சோட ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஆனால் கொஞ்சம் பிரிஸ்க் எடுத்தார் அந்த பாலில் விக்கெட்டும் போயிடுச்சு ஸோ மற்றபடி அந்த ஒரு பால் தப்பான ஒரு ஷாட் தப்பான ஒரு பால் அதுதான் இண்டியன் பேட்ஸ்மேன்ஸுக்கு பிரச்சனை அது ரஹானியுமே சரி நல்ல கேப்டன்ஷிப் டீம் பெயின் வந்து ஸ்கொயராக இருக்கிற ஒரு ஃபீல்டில் நிப்பாட்டி வச்சுருந்தார் ஆஃப் சைடில் அதை நல்லா கட் பண்ண ஸ்கொயர் கட் பண்ணார் அங்கே ஒரு ஃபீல்டர்கிட்ட அவுட் ஆனார் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு தப்பான ஒரு பால்கள் தப்பான ஷாட் தான் இண்டியன் டீமோட ஒரு தோல்வியை நீ தீர்மானிச்சு மற்றபடி புஜாராவுக்கு ஹேஷ் விட்டோட பர்ஃபெக்டான பாலுக்கு அகேன்ஸ்டாக தன்னோட விக்கெட்டை இழந்தார் இனி டீமோட டாப் ஆர்டர் கொலாப்ஸ் தப்பான ஷாட்னால தான் முடிஞ்சுது இப்போது ஹனும விஹாரி அண்ட் ரிஷப் பண்ண நின்றுருக்காங்க பெரிய அளவில் நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா அடுத்தது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெய்லண்டர்ஸ் எல்லாருமே பவுலர்ஸ் தான் ஸோ இன்றைய டீம் சோ சின்ன சின்ன தப்புனால மட்டும் இல்லை பெரிய பெரிய தப்புனால இந்த மேட்சை வந்து இழந்தாங்க ஸோ இதுதான் இனியோட அனலிசிஸ் அண்டு நாளைக்கு எப்படியா இருந்தாலும் மேட்ச் ஒரு ஃபஸ்ட் செஷனை தாண்டி போகுமா அப்படிங்கிறதே ஒரு கொஸ்டின் தான் ஒருவேளை ரிஷப் பண்ட் அண்டு ஹனுமோ விஆர் அவங்களோட ஒரு டெஸ்ட் கரியரை இன்னும் பெருசாக்கணும் அப்படின்னா நாளைக்கு விளையாடுறது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ நாளைக்கு ஒரு இருபது முப்பது ஓவர்கள் வந்து ஓல்டு பால் ஆடுவாங்க ஸோ அப்படி ஓல்டு பால் ஆடும்போது கொஞ்சம் நேரம் சஸ்டெயின் பண்ணி அவங்களுக்காக கொஞ்சம் மேட்ச் விளையாண்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செஷன் தாண்டி போகலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஓ ஓப்பனிங்லேயே வந்து நேத்தல் லைன் தன்னோட சம்பிரதாயத்தை முடிக்கணும்னாலும் முடிக்கலாம் ஸோ நாளைக்கு பார்க்கலாம் மேட்ச் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பார்க்கலாம் நாளைக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இண்டியன் பேட்டிங்கோட ஒரு கொலாப்ஸ் பற்றி கீழே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இண்டியன் டீம்ஸ் இல்லை ஷமியோட பெஸ்ட் பவுலிங் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது இந்த பக்கம் இனி டீமோட பேட்டிங்னால அது வந்து மார்க் அடிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ மற்றபடி ஷமியோட பவுலிங்லையும் இந்தியன் பவுலிங்லையும் எந்த வித பிரச்சனை இல்லை நேத்தன் லயன் அதுதான் பெஸ்ட் ஒரு சாம்பியன் பவுலர் எந்த ட்ராக்லையும் நல்லா பவுல் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பவுல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அதை பற்றியும் கீழே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி